Climate change is one of the uh, greatest threats for humanity, but also for the environment. But the Western Balkans is a region that is particularly impacted by climate change. In the, in the last few years, we have faced in the Western Balkans several episodes of extreme events, uh, especially droughts and floods, that led us as IUCN to intervene but with what we know the best, which is nature-based solutions. Nature-based solution is uh, one of the ways to respond to the impact of climate change. In order to address this challenge in the Western Balkans through ADAPT project, we decided to implement two pilots, one in Serbia, one in Albania, uh, focusing on the areas that are the most impacted and that will be the most impacted in the future by climate change. Together with national and local stakeholders, we zoomed in, we made some based on assessment to uh, identify the area that would be the most suitable but also where the need is the most important uh, to implement nature-based solutions. This area is called Shushita, it's a village uh, that is part of uh, Elbasan municipality. And more precisely, we are going to intervene in a small river basin called Gura. Together with experts in forestry, we decided that the best solution would be forest landscape restoration. As IUCN established a standard that is ensuring that we're implementing solutions based on nature, but also according to the best practices, and ensuring that we're answering to different societal challenges. So in the case of Elbasan, it's disaster risk reduction, it's biodiversity loss, but it's also development, socio-economical development. That is the most important to understand as what is a nature-based solution. Answering to different societal challenges, uh, one of them being biodiversity loss, but not only. We were enthusiast to start this project at the time as a pilot doing for the first time this nature-based solution focus on the uh, flood protection on which uh, our country Albania is very too much exposed. We focus this time not only on the central government institution capacities but also municipality itself was uh, strongly and actively involved in the process but not only even the uh, local NGOs and uh, stakeholders that are in the area. Ky projekt është shumë i rëndësishëm për zonën e Elbasanit konkretisht për bashkinë e Elbasanit dhe veçanërisht për zonën e Shushicës. Indar në në nën zona është një projekt që ka rrisi të ndryshme për uh, këtë zonë dhe për uh, pëlzimet që po bëhen në këtë zonë. Po mbillen fidan të cilët janë edhe pyor, po edhe që prodhojnë fruta si që është lehtia, sheka apo lliri. Fal këtij projekti fal kësaj mbështetje që po bëhet dhe fal këtyre punimeve që po bëhen këtë zonë, nuk do kemi këtë problematik, do përmirësohet ndjeshëm erozioni, do përmirësohet ndjeshëm dalimi i erozionit. Pra pik së pari u identifikuan zona shumë të degraduara dhe të cilat u mbollën me fidan species autoktone të zonës, të cilat kan rënj shumë të thella, u zgjodh në specie që kan rënj shumë të thella, po që janë edhe rezistente ndaj prurjeve dhe rëshkitjeve të dheut. Ë uh, një ndërhyrje tjetër po aq teknike dhe naturore, ka të bëjë me prend, prurjet e të cila dhe mund të jenë shumë të fuqishme, të forta dhe dëmtuese në momente të caktuara, në stin të caktuara të vitit, edhe pse në pjesë të tjera mund, mund të jenë të thata. Të pritat në form gardhi, të cilat janë çiftet e vendosura në prend në qëllimin kryesor ruajtjen e sedimenteve dhe vendosjen e, ose instalimin e vegjetacionit apo bëjmësis atyre për të siguruar një rjedhje më të qëndrushme të ujtë dhe të shkaktojë më pak dëme. Dhe pëllzimet ndikojnë ndjeshëm në klime në kësaj zone, ndikojnë ndjeshëm në jetesën dhe në mënyrën e bërjes jetesës në vazhdimësi. Në zdu që jenë se këtu kemi edhe banor afer objekti këtë pëllëzimi, në të ardhëm këta banor do të pjelin dhe frutat e këtyre fidaneve që në mjelin dhe sigurisht që kjo e, është mirë pritur dhe nga këta banor të zonës. The, the added value that I think that we received back from this process is not the project itself, but is the concept that we got familiar with the nature-based solution and also try to extend this approach on other important documents that we were in the process of preparation like river basin management plans. We can use it as an example, as a pilot, as an area that can be somehow seen as an example to be implemented 
in other uh, plants and interventions that are happening on the river bodies. Thank you.